Et ça record de Wemusayon, c'est Nakati, on se retrouve pour un nouvel épisode du Naka News, le format de la semaine où on euh, décortique toutes les petites infos des différents jeux Riot Games pour aujourd'hui, je pense, l'épisode le plus court hein, de Naka News de, euh, de tout, depuis toujours, en fait, depuis toujours, parce que là, vous, en fait, là, je crois que c'est une des seules fois où vous, vous voyez à peu près tout sur l'écran, bon, je suis devant, mais, euh, mais voilà, quand je rappelle que vous avez les liens dans la description pour voir tout euh, ce que je vois là actuellement et pouvoir cliquer et pouvoir interagir avec ce que je vais regarder également, avant de se lancer dans les news comme d'habitude, euh, petit planning de stream de la semaine qui est très léger. Voilà, euh, ça, je suis caché, je suis très caché, donc voilà. Euh, hop, donc ce sera juste vendredi et samedi parce que je suis en vacances les autres jours, enfin de lundi à mercredi. Donc pas de stream en début de semaine cette semaine, mais voilà, voilà. Euh, le stream de samedi, juste, il, il aura peut-être des horaires un peu variables, ce sera peut-être un peu plus, ce sera un stream plus long, j'imagine, mais on verra. Euh, voilà, voilà. Du coup, pourquoi c'est le Naka News le plus euh, petit depuis toujours parce qu'en fait c'est la semaine de vacances de Riot et euh, du coup ils ont, ils ont étendu une semaine de... c'est une troisième semaine sans patch donc euh, voilà il n'y euh, a, a pas grand chose en termes de news mais il y a quand même des, quelques trucs intéressants en fait sur le peu qu'il y a il y a quand même des trucs intéressants et vous allez voir euh, du coup petit j'ai fait une vidéo pour, le, pour tous ceux que ça intéresse sur le récap de l'événement Sentinelle oui. Oui, ça c'est moi. C'est moi qui dis Non, on a compris que c'était moi. <rire> J'ai fait une vidéo sur le récap de tous les vents sentinelles. Elle dure 23 minutes où il euh, y a quasiment toutes les régions. J'avais juste pas fait Noxus. Euh, J'ai juste pas fait euh, Fred Jord et euh, Demacia parce que je les avais déjà fait dans une autre vidéo. Mais voilà, donc ça récap un petit peu tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore visionné tous les vents. Euh, du coup, du coup, du coup, il y aura bientôt également, aussi avant de se lancer dans les vraiment news League of Legends, il y aura. Euh, Bientôt des skins Rengar Sentinel que je ferai gagner avec des chromas, c'est le prochain skin League Partner. Donc voilà, ça arrive bientôt, sur, je, ferai, je ferai gagner comme des petits en stream en faisant des 1v1 contre Baker. On passe euh, au plus croustillant, on va dire, de, de ce de Snack News directement. Euh, c'est sur Arkane, la série Netflix de League of Legends, je rappelle, hein, qui va sortir en... Euh, on n'a pas de date exacte, mais il va sortir en automne. Euh, donc euh, bientôt quoi, dans les prochains mois. Euh, donc on a un, un petit leak chinois de 2 minutes de euh, Darkin. Alors je vais pas vous montrer en intégralité avec le son, etc. C'est pour ça que je vous laisse évidemment checker le lien dans la description pour voir. C'est sur un site chinois en plus euh, et tout. Mais en fait j'ai juste peur de me faire strike par Netflix, même si la vidéo elle est, elle est coupée et tout. C'est juste une scène où vous avez euh, V euh, et Jinx qui discutent. Euh, sur un rebord comme ça, et elle lui montre, elle lui montre zone, et en gros, elle lui dit que euh, un jour, on sera respecté dans la ville et tout. Euh. Yo, t'as compris. Mais bref, la scène est assez cool, je vais pas la décortiquer ici, parce que pff, je sais pas encore euh, quels sont, euh, comment Netflix réagit à ce genre de truc, donc euh, on va éviter de se faire striker. Mais voilà. Euh, League of Legends, qu'est-ce qu'on a sur League of Legends On a la cinématique Absolution qui est sortie, j'ai fait une vidéo réaction déjà dessus. Globalement, elle est cool, même si les gens sont un peu déçus du Lord Levent et de, des dialogues, surtout dans le, dans le client, mais ça j'en ai déjà parlé, donc c'est pas trop la peine d'en parler maintenant. Mais voilà. Il euh, y a également une musique qui est sortie sur l'event, sur euh, Vigo et tout ça. Musique qui est plutôt cool. Euh, pareil, je vais pas y faire de, de réaction euh, pour celle-ci, parce que c'était juste une musique en soi. Il n'y a pas de clip, euh, c'est juste qu'ils reprennent toutes les cinématiques qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Et les ont mix pour faire un clip euh, musical, mais sinon la musique est plutôt cool. Donc euh, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Il euh, y a le, la partie 6 de la BD Cœur Intrépide de euh, l'event qui est sorti également sur le site Universe. Alors je rappelle que cette BD, de base, elle est prévue pour Wild Rift. Il euh, y a beaucoup de gens qui se posaient la question et qui m'ont demandé d'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi euh, C'est très bizarre, cette BD, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, il n'y a pas toutes les Sentinelles du tout. Il y a juste euh, Sena, enfin, euh, en, hormis euh, Sena, Lucian, Akshan, les trois principales, on va dire, dans le Lord of Events. Pourquoi il n'y a pas euh, Olaf Pourquoi il n'y a pas Graves euh, Pourquoi il n'y a pas Pike Pourquoi il n'y a pas Rengar Eh bien, euh, parce qu'en fait, c'est vraiment... Euh, bah, ils font déjà en fonction des champions qu'il y a dans Wild Rift, donc je ne sais pas s'il y a tous ces champions-là dans Wild Rift, mais dans tous les cas... Voilà, déjà ça, ça, ça explique une des raisons, c'est pour ça qu'il n'y a pas Gwen également, euh, Gwen qui est pourtant importante dans l'event hein, en termes de lore, et c'est pour ça également qu'à la toute fin, euh, eh bien Senna, au lieu d'être emmené par Viego à Camavor, etc., euh, avec un portail amplifié par Vex, et tout ça, donc on ne voit pas Vex non plus, puisque Vex dans Wild Rift n'est pas encore sorti, ni sur LoL hein, d'ailleurs, mais sur Wild Rift ils ont fait le choix de faire une BD sans Vex. Et bref, et du coup... Ce qui se passe, c'est que au lieu de, de se transporter avec un portail de Vex et, euh, et de se faire sceller par, euh, par Gwen, Viego se prend tout simplement... Euh... C'est où 
se prend un tir de Sénat. Je crois que c'est là. Si vous. Un tir de Sénat. Qui touche Trèche aussi, va savoir pourquoi. Trèche de qui est humain, qui est à côté. Va savoir pourquoi. Et ça le TP à Camavor. Et ça le bloque contre son trône. <rire> Donc Sénat a des pouvoirs un peu chelous dans la BD Wild Rift, mais c'est pour ça qu'elle n'est pas forcément canon. C'est ce que j'expliquais pour ceux qui sont vraiment très intéressés par le lore et les petits détails, etc. Ne vous fiez pas trop dans le détail aux, aux œuvres qu'il y a eu sur cet événement, parce qu'en soi, dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les grandes lignes, c'est canon. Après, comment ça s'est exactement passé, on ne peut pas vraiment le savoir. <rire> Donc, euh, parce qu'il n'y a, a, a pas vraiment de gros blocs de texte etc. Les cinématiques, euh, c'est euh, des façons un peu résumées d'expliquer. Cette BD-là qui est sur Wild Rift, il euh, y a des contraintes qui font que c'est résumé de façon très grossière. Et l'événement des euh, Sentinelles de la Lumière sur le client, c'est trop détaillé. Donc, enfin, c'est trop détaillé et il y a des trucs qui, du coup, ne euh, collent pas avec le, le lore euh, habituel. Donc, il y a un peu des erreurs, etc. Donc, dites-vous que dans les grandes lignes, ce qui s'est passé, c'est plutôt sur l'event du client, mais avec, je pense, le côté dialogue rigolo un peu en moins. Euh, ils ont peut-être lâché 2-3 lignes de texte, de 3 punchlines rigolotes, les persos, mais ça balançait pas non plus des, euh, que des conneries euh, à droite à gauche euh, pendant tous les vêtements. Hein. C'est pas des... Trèche, euh, Trèche a une bonne tête bien carrée euh, de... de gros tchad sur, euh, sur la BD, mais voilà. Bref, donc voilà, en gros, pensez grande ligne. Genre vraiment, ce qui s'est passé, c'est euh, les sentinelles qui montent un groupe, deux sentinelles pour se battre contre Diego, euh, machin, Akshan qui fait ci, Gwen qui fait ça, tac, et euh, ça se passe comme ça, c'est tout, il n'y a pas de... Toutes les fioritures autour, c'est sujet à interprétation, on va dire. Il euh, y a un petit, un petit tweet qui explique qu'il euh, y a plusieurs contraintes qui font que les champions actuels ont moins de voice line. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas en, en entier, mais il euh, y a des gens qui posaient qui des questions sur Reddit ou Rioter et qui demandaient pourquoi les champions avaient moins de lignes de texte qu'avant euh, dans les jeux. Parce qu'ils ont plusieurs... Euh, ils ont plusieurs contraintes déjà en termes de, de, de tonnes de contenu à mettre dans le jeu. Ils essayent de ne pas mettre des tonnes de voice line non plus par rapport à avant, parce que il y en avait certaines qui étaient. Qui, enfin, certains champions où c'était très intéressant de les mettre, mais, mais certains. Mais là maintenant, depuis, depuis qu'ils sortent 15 000 champions, c'est plus compliqué. Euh, et donc voilà, en gros. Euh, ils essayent de trouver en gros, ils essayent de normaliser ça pour que tous les champions qui sortent à partir de maintenant aient à peu près le même nombre de voice line et euh, ils, ont, ils ont laissé tomber, ils ont choisi de laisser tomber certains trucs comme euh, les achats d'items, quand tu achètes un item, le champion dit un truc par rapport à l'item, etc. Ils ont décidé de laisser un peu tomber ça. C'est peut-être un peu dommage, après faut, faut pas se dire que c'est forcément euh, abandonné pour toujours, mais voilà, c'est ce qu'ils font pour l'instant en tout cas, et on a pu le remarquer sur, sur plus ou moins tous les récents champions. Euh, le PVE, alors le PVE il n'y a rien du tout, vu que ça fait deux semaines qu'on n'a rien eu, enfin plus de deux semaines du coup, vu que, vu que Riot est en vacances, mais le patch euh, arrive demain, euh, au moment où cette vidéo sort, donc le mardi je rappelle, c'est toutes les deux semaines le mardi, exceptionnellement cette semaine ça fait trois semaines, mais en général c'est toutes les deux semaines, et donc vous pouvez peut-être vous attendre, attention, à des skins Elderwood, euh, vous vous souvenez ces, ces skins là, la lignée de skins que beaucoup de gens aiment beaucoup, moi le premier, et bien en fait il y a quelqu'un, random sur Twitter, qui a fait un tweet pour dire « J'aime bien les skins Elderwood, c'est trop bien, ils sont trop cool, c'est ma skin line préférée. » Et il y a monsieur Jared Rosen qui a dit « Oh, tu vas être surprise, tu vas, être, tu vas pas être déçu. » Il a répondu à ce tweet, sauf qu'après il a supprimé le tweet. Donc voilà. <rire> voilà, voilà. Donc on peut, on peut s'attendre à des skins Elderwood peut-être bientôt, peut-être pas à ce patch. Hein. Je dis pas qu'ils arriveront forcément à ce patch, mais... Ils arriveront peut-être euh, bientôt. Et en attendant, également, on sait qu'il va y avoir normalement, avant la fin de l'année, des skins, euh, comment ça s'appelle Débonner 2.0 et Crime City. Les, euh, les deux nouvelles lignées de skins qu'on attend, euh, pour, où ils ont fait des sondages, vous savez, en début d'année ou en fin d'année dernière, je ne sais plus, pour euh, montrer un petit peu ces, ces skin lines. Et donc, ça ne devrait pas tarder. Donc, peut-être ce sera dans le prochain patch. À voir. Et également, d'après euh, quelques sources peu fiables sur Legend of Runeterra, pour la dernière news de, cette, euh, de ce Naka News, d'après quelques sources assez peu fiables, hein, euh, c'est juste un tweet, euh, on aura peut-être les premières cartes du set de Bendel City sur le jeu de cartes euh, à 18h ce soir, là, le, ce lundi. Donc à voir, euh, ça, vient, ça vient de qui déjà Big Bad Bear. Après lui, il a, ouais, il a dit, des, euh, il a dit des, des conneries des fois, et... des fois il dit des trucs vrais, des fois il dit des trucs faux, puis en plus il... Ouais, c'est encore, encore du Brésil. Pourquoi c'est toujours brésilien ce genre de vie Ça vient toujours du Brésil. Euh, 
Ouais, et du coup, euh, ouais, Poppy Tristana apparemment, qui serait euh, les premiers euh, champions. Pourquoi, pourquoi en mode pirate et pourquoi en mode Noxian Pourquoi il a mis ça je, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Euh, donc, peut-être Poppy et Tristana, peut-être euh, ce soir on a des, des teasings de cartes qui vont se faire. Euh, peut-être une cinématique, j'imagine aussi, euh, on peut s'attendre à une cinématique de Mendel, vu que, euh, que, que, que la région va sortir et que sur les autres régions, les précédentes extensions, il y a eu des cinématiques. Et s'il y a des cinématiques... Je serai là pour faire des petites vidéos réactions parce que si je ne les fais pas, les gens me demandent, donc j'en ferai. Même si je suis en vacances, j'essaierai de me de faire ça sur un euh, petit PC euh, portable que je prends en vacances. Euh, on verra, on verra, je, je, je verrai si je vous fais ça. En attendant, voilà, du coup, ben n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune news. Et il n'y a pas que des news sur la chaîne, il y a des histoires des champions. Il y a euh, des games fun, il y a des guides, plus trop maintenant, mais il y a des euh, vidéos sur les champions forts dans les patchs, euh, etc. Euh, il faudrait peut-être que d'ailleurs aussi passer sur les streams, euh, on va faire des trucs cool, bon cette semaine je stream pas trop, mais il y a de plus en plus de gens qui me demandent du coaching, et vu que maintenant j'arrive à me maintenir en diamant, plus ou moins de façon stable, on va dire qu'on va peut-être pouvoir commencer à faire des formats coaching sur les lives, faut voir, voilà, on verra comment on organise ça, si ça vous intéresse n'hésitez pas à passer, on fera des petits coachings viewers peut-être, à voir, mais euh, on verra. Je ferai peut-être ça. Des bisous, euh, portez-vous bien. Moi, je vais aller prendre un petit peu de temps pour moi, parce que ça fait longtemps que je pas, euh, je me suis pas baladé, euh, pris un petit peu de, de vacances. Et, euh, et voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain live. Je vous dis à plus, et je flash out. Ciao